wenzangu si rahisi kama si Mungu sijui ningekuwa wapi na nasikianga hiyo wimbo ya Angela Timbaloza kama si wewe Mungu sijui ningeitwa nani hiyo inakuanga ni hata ndio sikiza tune yangu nimeweka kwa sababu bila yeye singekuwa mtu umepoteza mtoto hujui haliko alikufa ama yuko hai hapo punde umepoteza mume umebaki hivi umebaki na watoto wawili una mbele wala nyuma hakuna mtu akukushikilia mkono but nilibaki na Mungu the joy of a mother when they get a baby if to stay with their babies until adulthood or until at a point when they are independent enough to be on their own today we have a guest and our guest is tell, going to tell us the painful journey that she's been through after her uh, seven year old son was stolen i'm not the one to tell her story it's a painful story she's the one going to take us through a story so again to my viewers feel very welcome as i welcome our guest. welcome welcome to my youtube channel if you are new here feel very welcome and to my returning subscribers i'm very happy to have you back for those who have not subscribed feel free to subscribe share comment and like this video karibu sana Asante. So feel free unaweza share tu ili uko comfortable kuongea. Asante. Karibu. Kwa majina naitwa Judith Anyango Wagome. Mimi ni Kenya, ni mjaluo na nimeolewa. Asante sana watazamaji. Kwa yale nataka kusema si rahisi but ni kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu amefanya nimefika mali nimefika. Nilipoteza mtoto 1997 mwezi wa 4 akiwa na 7 years mpaka wa leo sijajua mali alipo kama mzazi nilijaribu tulitembea kila pembe la Kenya tukitafuta mtoto tukisikia watoto fulani wamepatikana mahali tunaenda mpaka kwa mochari mpaka kwa machokora huko kote tulitembea lakini tulitoka mkono mtupu imekuwa ni ngumu kwa mzazi kama mimi kupoteza firstborn wako ambaye alikuaribia kila kitu yako usichana wako masomo yako maisha kakuwa ni sasa lile ya upwepwe uko kwa ndoa una huyo mtoto ilikuwa ni jambo ngumu hata kwa mume wangu ambaye alikuwa anafanya kazi kazi ikaisha kwa ajili ya kutoka kila mara kwenda kutafuta mtoto kabidi ambiwe achague mambo mawili aidha kae kwa kazi ama atafute mtoto ilibidi aliacha kazi kakuwa tu hivyo tukaendelea tu sasa kwa maisha ile ya panda shuka panda shuka ukisikia mtoto watoto wengine wamepatikana mahali unatembea huko lakini haikuwa rahisi hiyo safari ilikuwa ndefu kama si Mungu hata sijui kama ningelikuwa hai kwa sababu ya uchungu ya mama yenyewe ambaye nasikia umepoteza mtoto kama umezika ni afadhali utasema kifo hiko lakini kama haujazika unafikiria maybe yako mahali ni uchungu mno kwamba wale wamewaipoteza mtoto najua wanaelewa ni nini ninaongelea iliendelea hivyo watazamaji ikakuwa ugonjwa ikaingia kwa babake kwa ajili ya kupoteza mtoto alishikwa na stoma calcans ikakuwa yeye hako chini mimi ambaye ni mama mzazi ndio naenda kutafuta natafuta 
hakuna ile raha ya kutafuta unatafutia nani ndio nilikuwa na watoto wengine lakini huyo hayuko karibu nilikuwa ni jambo ngumu nilipitia mengi kwa ajili ya kupoteza huyo mtoto baada ya kazi ya mzee kuisha kwa ni mimi ndio sasa baba mimi ndio mama natafuta yeye hapo hapo chini ni mgonjwa kamaliza miaka tatu, mzee akaniacha fikiria umepoteza mtoto ukapoteza tena mume umebaki hivyo na yeye ndio tulikuwa tunashikana na yeye tukitafuta huyu mtoto tukisikia kuna maombaji mahali tunaenda ukisikia mali kuna wapi tunaenda nimebaki peke yangu wenzangu si rais kama si Mungu sijui ningekuwa wapi na nasikianga hiyo wimbo ya Angela Timbaloza kama si wewe Mungu sijui ningeitwa nani hiyo inakuanga ni hata ndio sikiza tuni yangu nimeweka kwa sababu bila yeye singekuwa mtu umepoteza mtoto hujui haliko alikufa ama yuko hai hapo punde umepoteza mume umebaki hivi umebaki na watoto wawili una mbele wala nyuma hakuna mtu wa kukushikilia mkono but nilibaki na Mungu taingaje nilibaki peke yangu aliye juu ndiye alinishikilia namshukuru Mungu kwa vyo vyote kwa sababu aminipa moyo na amenipatia ujasiri nimelea hao wa ndugu zake wenye walibaki wawili mpaka wa leo na hata kama ilikuwa hivyo sijawahi mpata mtoto wangu nimetembea kila pembe la nchi nikisikia wapi naenda nikisikia wapi naenda nimepitia mambo mingi familia wakanitenga wakaniacha hivyo kasema ah hesabu tu kama aliyekufa mchukue tu kama ulimzika utachukuaje mtoto uliyemzika na hujaona kitu hujamuona hujafanya chochote Bwana ndio huyo amekufa mtoto ndio huyo unaambiwa mchukue kama aliyekufa ni chungu si rais na bado ninashukuru Mungu amenipa nguvu nimelea hao ndugu zake wawili wote kila mtu amejishikilia mahali pake mkubwa huyo sasa namuita kama mkubwa kwa sababu mkubwa hayuko but yule ndio mkubwa huyu second born tayari ameoa mdogo wake yuko bado niko na yeye bataka kwake. Nashukuru Mungu kwa vyo vyote kwa sababu amenipa nguvu. Lakini kupoteza mtoto ni jambo ngumu sana. Heri ile umezika kuliko ile kila wakati unafikiria ukikutana na yeye ama ndiyo yule. Nilikuwa nikitembea kama wazimu kwa street. Nikiangalia tu watoto wenye kwa kwa group. Ama nitampata. Mtoto waki, watoto waki pelekwa hata kama ni shule kama hizi za shule wakipelekwa hata kama ni tu wa mahali mi nafika huko nitapata huu mtoto wangu amepelekwa huko nilitembea kila mahali sio pochari sio kwa street sio kwa machokora sio wapi hospitali lakini nilitoka mkono mtupu naye sijachoka najua kama Mungu alikuwa amenipangia ndio wangu hata kirudi akiwa anakuma hivi nitampokea bado ni wangu na ni maisha ngumu kuishi ukifikiria kuna mtoto ulizaa na ha, hauko na yeye sio kufa alikufa umemzika ni kupotea alitoweka tu hivyo tu ni jambo ngumu Asante sana Judy yes. kwa kutueleza uh, vile ulipoteza mtoto Sijui unasikia 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 je sahi utaongea vile mtoto mm imenikumbusha mambo mengi hii kuongea mm. sawa haijawahi potea kwa akili yangu kwa sababu mm. kila uchao ukikucha asubuhi lazima nimtaje katika mm. maombi yangu jioni nikienda kulala lazima nimtaje kwa sababu muomba Mungu hachoki na sita kuja kuchoka mm. kwa ajili ya kutafuta mtoto wangu mpaka pia mimi siku ile nitawekwa kaburini nitakuwa namkumbuka tu Mungu anikumbuke mahali yuko mahali yuko kama yuko hai hmm. 
najua ata, Mungu atanizegeshea kwa mkono wangu ndio kwa maana nimesema hata kija akiwa mzee anakukuma hivi ako na wajukuu mm. nitampokea nitamkumbatia mm. kwa sababu ni damu yangu na niko na imani siku moja nitasimama mbele ya wa, wa, watumishi wa Mungu nikirudishia Mungu asante amenirejeshia mtoto wangu. Mm-hmm. Ya sija kufa moyo na sitakufa moyo kama bado niko hai. Ninajua Mungu anatenda na atanirudishia mtoto wangu kwa mkono wangu. Asante sana. Mm-hmm. Watazamaji, uh, uwa kuna maombi ya mama. Wa mama uombea watoto wao na nakushukuru sana Judy. Yes. That despite hiyo shida yote umepitia, yes. kila siku naombea mtoto. Yeah. Na uko na imani siku moja utamuona na utarudisha shukrani kwa Mungu. Mm-hmm. Uh, bila ulianza ulitueleza mtoto alipotea akiwa na 7 years. Yes. Sijui ni nini hasa ilitendeka ndio mukarealize ama ndio mtoto akapotea. Mm-hmm. Kwa vile alipotea hakupotea kwa mkono ni mwetu aswa. Mm-hmm. By the time alikuwa anapotea tulikuwa tumesafiri, tumeenda mashambani. Mm-hmm. Na mali tulikuwa tunaishi tulikuwa tunaishi kwa staff quarters. Mm. Ni sugar company. Tuliwacha mtoto kwa mtu wetu ambayo tunamjua mm. kama relative. Tukasema juu watoto wanafanya mtihani, wacha sisi tukimbie kwa mazishi tubakie na mtoto mm. tutarudi. Yulikuwa tu mazishi kusafiri ya siku mbili ama siku mm. moja ili turudi. Mm. Tukawacha mtoto tukarudi. Kabla turudi miwani tunapata habari ya kwamba mtoto ametoweka mtoto alienda shule hakuwahi rudi kutokea hapo na hapo ndio tukasafiri tena mpaka miwani tukaanza process ya kutafuta mtoto tukaenda tukapiga ripoti police station yenye ilikuwa karibu tuka sasa wakatuambia sawa mmeshafanya ripoti tukisikia ripoti yoyote tutawajulisha sasa nyinyi endeleeni tu kutafuta tukatafuta mtoto tukaenda kwa makanisa tukaenda kwa mashule tunatafuta tu tunaenda mpaka Kisumu town cause Kisumu Miwani Sugar Company na Kisumu town iko karibu unaweza kuwa alipanda gari akafika town atunge jua twende tumtafute kwa ma street kwa machokora hapo sokoni atukufaulu tulitembea kila pembe tukitafuta mtoto ikafanya mpaka kazi ya mzee ikakatika. Mm. Mwindi alimwambia by that time Miwani Sugar Company ilikuwa inaraniwa na Mwindi. Akasema chagua mambo mawili, aida kazi ama mtoto. Ilibidi awache kazi aenda atafute mtoto. Mm. Naye atukufaulu. Tukatolewa kwa nyumba za staff quarters, tukatoka tukaenda paka Homa Bay. Sasa tuko pale Homa Bay tumerentisha we don't have any income. Mm. Hakuna chochote. Mimi na hiyo machungu babake na hiyo machungu mimi naenda kutafuta kibarua hata kufulia watu. Mm. Ndiyo tuweze kulipa hii nyuma tuweze kulisha wengine wawili. Mm. Nilikuwa na wawili wadogo. Mm. Yeah. Maisha ilikuwa tungumu hivyo. Na hiyo ilikuwa wakati mgumu mgumu kweli kabisa kabisa. So sikulisikia ulipata uh, ulisikia uli mtoto amepotea. Ulisikiaje kama mama? Niliishiwa na nguvu. Niliishiwa na nguvu. Na kwa kusema ukweli sijui ni nini linitendekea. Siwezi sema but nilijikuta tu siko sawa. Na nikiweza kukumbuka kitambo nyuma kidogo kama bado niko kwetu nikiwa mdogo itabidi niwaeleze kwa sababu nilishanipata imenipata. Kulikuwa na matangazo kwa KBC wakati huo ilikuwa ni Voice of Kenya. Mm. Walikuwa wanatangaza watoto waliopotea. Mm. By that time nilikuwa mdogo. Sisi kumbuka nilikuwa miaka ngapi? Lakini wenzangu hiyo kitu ilikuwa inaniguza. Mm. Nilikuwa nakaa kando ya radio ya baba yetu mm. nikisikiza hizo matangazo, tangazo la polisi. Mm ilikuwa tunatangaza tuna mtoto fulani fulani amekufa hivi hivi hiyo kitu ilikuwa inaniguza na nilikuwa mdogo mm. ilikuwa inaniguza mpaka nauliza wazazi wangu mama huyo mama ambaye amepoteza mtoto wake anasikia aje mm. 
mamangu alikuwa ananiambia kwa uchungu ananiambia mwanangu anasikia vibaya huyo mm. mama ana amani huyo mama halali mm. by that time sikujua mimi nitakuja za nitakuja kupoteza mtoto nilikuwa naiongelea tu nilikuwa mm. nasikia tu inaniguza hiyo matangazo haingi nikosa hata kama nilikuwa nafanya kazi nyingine nitakuja kae kando ya redio mm. nikisikiza hizo matangazo lakini ilikuwa inaniguza wakati nilipoteza mtoto kitu ilinikata tumbo na nikakumbuka ni mimi nilikuwa nauliza my mom msazi wa huyu mtoto anasikiaje oh jamani nilikuja ili ni umma ilikuwa uchungu umepoteza mtoto hujamzika but kama toweka hayuko mm. wenzangu ni uchungu ni uchungu ile mno na imagine yes. ni uchungu ni uchungu ya sasa nilikuwa nashindwa ni Mungu alikuwa analiletea picha mm. utakuja pitia hii ndio nilikuwa constant sana na hiyo matangazo mm. lakini ni vile mimi nilikuwa nimeelewa katika Ukristo after kupoteza huyo mtoto hmm. niliweka mzigo yangu yote kwa Mwenyezi Mungu na mume wangu pia ni watu wa dini hmm. ni wa SDA hmm. walikuwa wameshikilia Mungu sana sasa ilikuwa hiyo nyumba ilikuwa ni maombi 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 hmm. ndio unaomba lakini chenye unasikia roho yako si kama ya ule mwingine anasikia unasikia hmm. uchungu kabisa usikia hata kama kuna watu wamepiga hodi kitu ya kwanza uangalie mwenye amepiga unaangalia kuna mtoto hapo nyuma mm. ameleta mtoto mtoto ameulizia amefika kwao ilikuwa niko tu hivyo mm, kuna kuwa na anzaya e, na uoga na uoga mm. nikisikia wageni wanaati hii naona wageni mm. kitu ya kwanza siangalie mtu mkubwa naangalia nyuma yake ameshika mtoto anamfuata mm. ama ameshika mtoto mkono mm. analeta kijana wangu mm. hakuna hakuna mali sikuenda mm. kuna mali sikuenda Nime, nimesikia ukisema um, kuna time ulikuwa unasikia mungu maji hapa umeenda mm-hmm. mara kanisa umeenda mm-hmm. mara wapi umeenda yeah. so tuseme um, after some time mzee pia akakuwa mgonjwa yes. na yeye pia ndio naona alikuwa na kusupport yeye mm-hmm. pia alikuwa anatafuta mtoto mm-hmm. ilibidi ya sacrifice kazi yake ni yes. atafute mtoto mm-hmm. baadaye akagonjeka na yeye pia akaanza riskiaje hiyo kitu <laughs> si rahisi mm. yeah. mm. niliona kama siku siku duniani si mm. mimi tena mm. eh mm. cuz tayari mtoto umepoteza mm. muda si muda unapoteza baba yake mm. umepoteza vitu wangapi vi watu wangapi mm. watu wawili mm. mtoto na baba mtoto si ati ya kwamba amekufa mm. yeye hamepotea mm. Yenye inahuzunisha sana ni ya mtoto ambaye amepotea. Yenye haihuzunishi huyu mwenye amekufa tunajua kifo iko. Tunajua kuna kuzaliwa na kuna kukufa. Huyo naye nilimwacha kwa mwenyezi kwa mkono wa Mwenyezi Mungu amefanya kazi yake. Nilimrelease. Nikamwambia Mungu hamweke matitema. Yeah. Kama watu kutana tutaenda kukutana. What about huyu mwenye sijui mali aliko kama alikufa ama yuko hai? Huyu hii sasa ninauma zaidi. Mm. Mwenye kukufa si kwa sababu ukiwa umepoteza mtu unajua kifo iko. Mm. Uta ndio itakuuma hapo itakusumbua ita itakusumbua lakini baada ya muda fulani utasahau ukisema kifo iko. Mm. Hata mimi hiyo ndio njia. Mm. What about ya ule amepotea? Hapo ni ngumu. Ni ngumu kweli. Yes. Mtu akikufa at least after burial uwa healing inaanza yes. mtu anaanza kupona Upona. lakini hapa mtoto alipotea ujui penye yuko yes. so hakuna kitu tunaita closure closure yeah. so vile tunaongea na we na, na pick vile umekuwa na uzuni yes. miaka mingi yeah. sije kama ushawaipata counseling bado sijawahi pata counseling maybe mm. tu kwa watu wa maombi yenye unawasikia hakuna mm. mali sikutembea mm. yeah nilikuwa nasema siendi kwa ubaya but naenda kutafuta mtoto wangu mm. nikisikia kuna muambaji mahali mm. ninaenda 
ili tu anionyeshe vile nitapata mtoto hata mm. kwa wao wa, wa mitishamba nimewahi fika siwezi mm. sita mm. ati siku wai tembea kwa waganga mm. yes. e, nilikuwa nataka mm. siku anaendea mtu kwa ubaya mm. but nilikuwa nataka mtoto wangu mm. nilipate kwa mkono mwangu mm. kama kweli Mungu alinipatia nikabeba mimba miezi tisa mm. nikamzana nikamlea kafikisha miaka saba. Mm nilikuwa namtafuta kwa njia zote hmm. kama ninaweza mshika hivi na mkono hmm. mwao lakini kwa hayo yote nilitoka mkono mtu hmm. lakini haiku ni haiku ni maliza uhai hmm. bado ninashukuru Mungu amenipa hiyo nguvu amenipa hiyo ujasiri hmm. na lea wale wengine hmm. but namuombea yule mwingine hayo vile nakusikiza ni kweli we ni mjasiri yes na pia umeweka Mungu mbele kabisa. Na kwa watazamaji sasa zile mama amepoteza mtoto, anaweza fanya chochote apate mtoto wake na ndio Judy alijaribu yes. na mpaka wa leo hajawahi pata mtoto. Na kwa wenye wana, wana tutazama, ikiwa kuna counselor mwenye anaweza patia Judy pro bono services and support then nitashukuru sana. So ikiwa unaweza saidia Judy uongee na ye, ukae na ye, kaa we ni kansila umpatie professional services then nitashukuru tukiendelea na hii uh, interview towards the end tutaweka vile unaweza fikia Judy so mwenye Mungu amemuuguza mwenye anaweza patia counseling mia za psychologist i feel counseling is very important na inafaa pate ju ajawahi pata closure ajui kama mtoto ni, 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 ni mzima ajui kama yani ajui chochote juu ya mtoto wake mtoto mwenyewe sasa hii angekuwa mtu mzima nilisema alipotea akiwa 7 years alikuwa 7 years mm. up to date ni kijana ako na 33 good years mm. 33 good years kitambo apotee mpaka wa leo ni 25 good years mm. sijui aliko sijawahi sikia so chochote about him sijawahi muona ndoto ni ameshinda kiniletea mwanzo wakati alikuwa kipotea alipotea nilikuwa napata ndoto mara anakuja amepigwa mara anakuja amelia hizo ni ndoto tu kwa sababu akili yangu yote ilikuwa kwake alikuwa kiniletea mara amerudi akiwa amebeba kagunia mara anarudi ndani na mota tu vingine tu sasa zingine naona tu ameshikwa na mkono na mtu tu msafi mm. wamekuja tu wamenitembelea hizo zilikuwa tu ndoto mm. nikiamka sipati mtoto mm. juu sasa zile yeah. mtu anaenda through some something hiyo ndio kitu iko kwa akili mm. yes na hiyo labda ndio ilikuwa inaleta ndoto hiyo ndoto ya yeah. so pia kwa mwanzoni uliongea juu ya michemele miwani shuka oh, miwani miwani shuka kampani yes. hapo ndio ulikuwa mnaishi yeye alikuwa akifanya kazi hapo mm. na mimi nilikuwa nafanya biashara pia hapo sijui ungeweza kuambia watu wa miwani nini mm. ningeweza kusema watu wa miwani ambao walikuwa wananijua especially kwa servant quarters kama still bado wako sijawahi pata mtoto alikuwa anaitwa dadi alikuwa kijana mfupi brown kijana mzuri sana nilitembea pembeni siku wai mpata watu wa miwani mwenye atakuwa natazama hii video kama mnaweza kumbuka mama dadi na dadi mwenyewe na boss kijana wao kwa sababu yule mdogo bado alikuwa bado ananyonyeshwa huyo mwenye alikuwa anamfuata alikuwa anaitwa boss bado sijapata dadi mpaka wa leo saini miaka 25 na tano mama mali popote kama dadi hata kama ni dadi wewe mwenyewe unatafuta mama yako Mam bado yuko hai, dada alipotea, dada alienda, sil mam bado yuko, mam bado anakutafuta. Kama ukweli unaweza kumbuka your grandpa, father, mother, riziki na Sheila, manti zako, dadi bado wako. Mimi mamako anyango uliko naniita kama nilikuwa nakaa kama dadako kulikuwa naniita anyango anyango bado yuko mam bado yuko na kutafuta mali popote ulipo kama umenitafuta hujawahi nipata naye najua ya Mungu ni mengi kama huko hai mimi mami bado niko 
mami bado yuko asante hope watu wa miwani mumesikia na dadi penye uko ukitazama hii video tafadhali tafuta mama mami yuko mami yuko sijui jina ya dadi yenye ulimpatia ni nani mm. jina yake official official ni Tyson Ochieng so I hope daddy bado anatumia the same name, name Tyson Tyson mm. but hata kama tumii jina Tyson labda anaweza kumbuka daddy mtoto wa 7 years ni mtoto mkubwa ndio mwenye anakumbuka vitu mingi muda imeenda but labda daddy akiona mm. anaweza kumbuka mm. ukikumbuka tafadhali tafuta mama Judy umepitia magumu sana juu ya kupotea kwa mtoto kupotea kwa mzee kutafuta kuweka lot of your energy kutafuta mtoto sijui mm-hmm. uh, ukiambia uh, kuna watu waliiba huyu mtoto hatuko sure exactly what happened but kama kuna wenye walichukua mtoto ungewaambia nini mm-hmm. ningependa kuambia watu ambaye mtoto alifika kwa mkononi mwao from kutoka mali alikuwa watu ambao walimchukua kama hao kweli ni wazazi wangeniregeshea mtoto wangu mali popote wapo kama kweli wako na huyo mtoto wamemweka kama mtoto wao kwa boma ama hata walimfanyia nini wakamzubaisha waka akili wajue huyo ndio wazazi au ndio wazazi wao na waomba tu kwa roho ya unyenyekevu mimi ndio nilibeba mimba miezi tisa. mimi ndio nilizaa huyo mtoto na nikamlea mpaka miaka saba. Muniregeshe mtoto wangu hata akirudi akiwa mlemavu hata akirudi kama amefanyika haji nitampokea tu kwa sababu ni mimi ndio nilibeba mimba yake mimi ndio mamake na waomba tu kwa roho ya kunini kwa kunyenyekea tu nipate mtoto wangu na nitashukuru najua hiyo siku itakuwa sherehe kubwa sana nikimpokea kijana wangu ambaye aliyepotea najua siku hiyo itakuwa paka vile leo iko kwa media ninaongea kwa media bado itakuwa kwa media juu itakuwa ni sherehe kubwa sana miaka 25 si miaka kidogo ni miaka mingi mambo ya ambayo nimepitia ni mengi na waomba tu wenye wako naye ama mali popote yupo arudi kwa mkono ni mwangu so mmesikia Judy akiomba kijana wake arudi kwake mtie yote mwenye anaweza kuwa na information you are daddy atufikie so kwa saa hii uh, una survivor je unajiekimuaje kimaisha mm. maisha maisha imekuwa ni ngumu tangu nipoteze mtoto tangu nipoteze tena babake kwa sababu babake ndio alikuwa anafanya kazi hata mimi nilikuwa nikifanya vibarua ama biashara lakini ya mzee iko tofauti kwa sababu anakupatia support lakini sasa kama umebaki wewe ndio baba wewe ndio mama utachukua hiyo jukumu kwa sababu kama ingekuwa ni kujiwachilia maybe hata ningekuwa nimejiua kwa sababu unasema sasa nita nitaanza aje niko na hao wengine wawili wanafaa wasome wanafaa wafanye wavae mimi mwenyewe nafaa ni kule nikae maisha mazuri lakini nilisema Mungu nishikilie kwa ajili nimebaki na wewe nimekuwa nikifanya vibarua nikiandikwa hapa ndio najikimu nayo kimaisha nalipa nayo nyumba nasomesha watoto ikiisha na tafuta tena ingine nime ni, mimi ni hard working woman ama hard working woman sijawahi lala na sijawahi omba nipewe kwa ule mtu ako na maybe roho ya kunisaidia aseme ah acha nisaidie hawa watoto acha nisaidie huyu mama ndio lakini mimi nafanya kazi na kula jasho la mkono yangu napenda kujituma najituma nafanya kazi ndio nilipe nyumba nafanya kazi ndio nisomeshe watoto au wawili tayari walishamaliza form 4 kuna ule alienda college amemaliza sasa ni vibarua tu wanatafuta wakipata hizi za jua kali wanafanya but imekuwa maisha imekuwa ni ngumu maisha kuishi peke yako ulikuwa na mtu wako amekuacha ulikuwa na mtoto mpaka hata nilikuwa nasema daddy hangelikuwa maybe singepitia hii shida ninapitia kwa ajili babake amepotea mengi maybe angenisupport 
angechukua kwa upande wa baba aseme mimi ndio kijana wako mkubwa mam mimi nitakusupport kwa hii na hii nasemaga hivyo dadi wangu saa zingine hao mandugu zake wakinikosea huwa na reflect na na kumbu, wananikumbusha huyo nasema i wish dadi angekuwa maybe yake nifanyia vitu kama hizi ningekuwa angenishikia hapa angesema mam wacha nikufanyie hii jo dada yuko wacha mimi nikufanyie huwa inaniuma sana lakini still bado narudi kwa magoti nasema mungu kama nimekosa nisame kama nimeongea vibaya nisame sasa huwa nimefunikwa na damu ya Yesu naomba tu kwa unyenyekevu mali dadi yuko mali popote mtu po, mtu yote tu ambaye anaona hii video anaoacha anasikiza kama anajua kisa kama hicho awasiliane na mimi ama wasiliane na dadi aseme dadi nimeona mamako mtu fulani amekutafuta tumtafute hata wewe upate mamako asante sana judi yes. so watazamaji mmesikiza judi ametuambia suri yake chenye amepitia yuko na watoto mzee pia aliaga bila amesema she is a hard working woman lakini ikiwa mtu ameguzwa kama ungependa kumsupport unaweza mfikia labda umuongeleshe moral support because she really needs it tu, yuko na watoto wawili anasema asha wasaidia mpaka wamemaliza college ni kazi wanatafuta ikiwa kuna kazi unaweza saidia nayo mtoto uh, any of her children yes unaweza mfikia pia umsupport mm. na pia counseling as i mentioned earlier ni very important bado kama kuna counselor anaweza msupport feel welcome na tutafurahi sana mm. so judi tukifika mwisho yes. labda ungesema namba yako vile uh, wenye wanataka wangependa kukusupport ama kukufikia wa kusupport morally spiritually in whichever way mm-hmm. siji uka ungekuwa comfortable kuacha nani Namba ningependa tu kuacha kwa sababu maybe kuna mtu mahali ako na huyo dadi mm. na hajui vile atafikia wazazi wake. Mm. Namba nitapeana ni 0724 677267. 0724 Hiyo ni ya Safaricom. Mtu yeyote ambaye ameguzwa, mtu yeyote ambaye anataka kunifanyia counseling, mtu yeyote ambaye ako na any support. Kitu yeyote tu ile anaweza hata kuniambia. Anaweza nifikia na hiyo namba na nitashukuru na nitasema ni asante kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu si kawaida na si jambo rahisi kufika mali kama hapa tena niwe nina mnaniona hata kwa hiyo video si rahisi ila tu ni mpango ya Mwenyezi Mungu So asante sana. Yes. So asante kwa wenye wana tutazama. Ikiwa uko na, na story yenye ungependa wapenda watazamaji wetu pia wasikize. Maybe ulipoteza mtoto pia ama kuna kitu yote umepoteza yenye inakusumbua kwa maisha. Na labda unaona ukishare uh, unaweza pata usaidizi ama unaweza saidia watu wengine wata suri ya judi najua kuna watu wanapitia chenye anapitia na wao pia history inaweza wagusa the, it, pia itawasaidia waone they are not alone lakini kitu kubwa sana kwa judi saini kupata mtoto wake at least apate closure so wenye wangependa kunifikia pia nitaweka email address yangu hapo chini so that ikiwa uko na story unaweza tuma a brief Uh, something very brief about what's happening to you then or you can inbox me on facebook so nitaandika pia my my uh, facebook handle hapo kwa screen asante asante ni sana kwa kututazama so wenye wametazama na wenye kutoka mwanzo mpaka mwisho nasema asante na see you in the next video